Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran lebih lanjut, silakan kalian perhatikan kedua tokoh berikut ini. Ini adalah tokoh yang pertama. Ini adalah tokoh yang kedua. Tahukah kalian siapa mereka? Kalian benar mereka adalah Bartholomeus Dias dan Vasco da Gama. Untuk tokoh yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Mereka bertiga adalah tokoh penjelajah samudra dari bangsa Portugis. Sebelum melakukan penjelajahan samudra bangsa Eropa mengalami keadaan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama runtuhnya Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Diocletianus. Hal ini dikarenakan bangsa Romawi diserang oleh bangsa Turki. Yang kedua yaitu terjadinya Perang Salib. Karena orang Kristen dilarang untuk mengunjungi Yerusalem. Yang ketiga munculnya feodalisme. Karena perdagangan di Eropa menjadi sepi dan masyarakat berpindah ke bidang pertanian. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke dunia timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor politik di mana pada tahun 1453 kota Konstantinopel direbut oleh bangsa Turki. Hal ini menyebabkan ditutupnya pelabuhan di Konstantinopel bagi orang-orang Eropa yang menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi dan bangsa Eropa mulai untuk mencari sumber penghasil rempah-rempah ke dunia timur. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, karena bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah, maka mereka datang sendiri ke daerah penghasilnya, agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Faktor yang ketiga adalah faktor kebudayaan, di mana pada abad ke-14 di Eropa mengalami masa renaissance, sehingga melahirkan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Renaissance diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tokoh Copernicus yang menyatakan bahwa bentuk bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua adalah Galileo Galilei yang berhasil menemukan teleskop dan mikroskop. Yang ketiga adalah penemuan kompa. Yang keempat adalah kisah perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam buku yang berjudul Imago Mundi. Faktor selanjutnya yang latar belakangi kedatangan bangsa barat ke dunia timur adalah faktor idealisme, yaitu adanya semangat 3G atau gold glory dan gospel. Gold sendiri berarti mencari emas atau gold kekayaan alam yang lainnya. Gospel yaitu misi menyebarkan agama dan ini adalah misi untuk mencapai kejayaan selanjutnya kita akan mempelajari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat yang akan dimulai dari bangsa Portugis. Berikut adalah peta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Bisa kita cermati dengan baik. Warna merah di sini adalah hidrek yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Kemudian warna biru adalah hidrek yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Sedangkan warna hitam adalah hidrek yang ditempuh oleh bangsa Inggris dan untuk bangsa Portugis hidrek dengan warna hitam. Selanjutnya akan saya jelaskan juga pelajaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Yang pertama adalah Bartolomeu Dias 
yang berada pada kami seribu empat ratus delapan puluh delapan. Dia berangkat dari Portugis kemudian melewati pantai barat Afrika dan sampailah dia di selatan benua Afrika. Di daerah sini dia mengalami badai yang sangat besar sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia memutuskan untuk kembali lagi ke Portugis. Yang kedua adalah Vasco da Gama pada tahun 1497 Mei yang ditempuh oleh Vasco da Gama hampir sama dengan Bartolomeo Dias. Dia berangkat dari Portugis melewati pantai barat Amerika sampai di ujung selatan Amerika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan melewati pantai timur Amerika sesampilah India dan sampailah India yaitu di daerah Salucu dan Goa. Pemerintah Portugis kemudian memutuskan untuk mendirikan bandar perdagangan di India. Namun setelah lama berada di India Portugis, akhirnya sadar bahwa India bukan merupakan daerah penghasil lemah-lemah. Dia melanjutkan penjelajah sambutan dari India kemudian sampai 